定是追逐光芒的糊涂。五彩的双手能找到宏伟的拼图，灿烂的笑容每天在脸上重复，轻盈的舞步踏上了温暖的音符，为每个清晨赋予温度，将梦想汇入蓝图。呼吸着一草一木，阳光洒满了我们的前途，让每个梦想值得瞩目，走过大街小路，积极铺满了我们的旅途。前进者义无反顾，哪怕是挫折反复，等把我成功写进履历，再去灯下阐述，总有天会显露，会成为的典故。会走上街头，耳边眼里写的都是羡慕。白手起家，总能拼出简单的幸福。时间滴答，总有人能听懂你的倾诉。留下的意义，你比谁都更清楚。成果最黑暗的夜，成为最耀眼的明珠。黄斑绚烂的色彩，照出你我无限的未来。双手向彼此张开，哪怕风雨也不会更改。相聚在人生海海，对明天满怀无限期待，呼唤爱。相信世界，因为你的到来，越来越精彩。休息啦，肚子饿了，那咱们叫午饭吃吧。OK， 你们吃什么呀？不知道哦。要不我们喝起来点吧，这样还能凑更多的满卷，还能便宜很多呢。可以啊，我只希望能快一点，我好饿。真吉利呢？我嘛，杜祖林家对于省钱这件事一定是无条件赞成的。杜马之也是，只要能快点吃都可以。在这里，如果我不同意的话，就会显得我非常的不合群。还是先答应下来吧。我嘛，当然是和大家一起点啦。价格是便宜了，但接踵而来的问题是吃什么。因为大家口味不太一样，一会儿一定会有冲突。但就算是这样，我今天想吃麻辣烫的决心是不会变的。那我们叫什么呢？机会来了，先发制人。麻辣烫怎么样？经济又实惠，菜品又多，大家可以选你们自己要吃的，关键满减也很多啊。啊，不好意思，我昨天晚上才吃了麻辣烫，要不换一个吧。昨天才怎么这么的战术？只要说昨天才吃过，一般别人很难要求你今天再吃一次，而且其他人复合的概率也非常大。呃，麻辣烫的热量太高了，我正在减肥，我也同意换一个。哦，换就换吧，我都可以。太一了，我不该第一个说的呀，可恶！因为先说的人只会暴露自己的弱点，加上杜马志什么都吃，所以只有拿下阿扎里的人才能点到自己想吃的东西。要减肥的话，可以考虑吃黄焖鸡啊，鸡肉可是非常适合减肥的哟。我们这么多人，可以点一份大份的，然后还能加很多菜，会很丰盛的。黄焖鸡好哎，那就是呢，那肯定是米饭呀。黄焖鸡的汤汁和热腾腾的白米饭进行了完美的融合，让你吃了之后口齿流香，流连忘返。什么？减肥的时候吃米饭？这种高碳水化合物，在减肥的时候吃一碗米饭下去，两三年就白血了。What？ 两三年白血？那我不要吃黄焖鸡了。神奇，你这家伙，活该！谁让你前面吸引我的？阿扎利，那你想吃什么呢？随便呢，那要不吃冒菜吧？冒菜和麻辣烫不是同一个东西吗？吃 K C 怎么样？这么油的东西，而且今天也不是疯狂星期四，有什么好吃的？那吃沙县吧。你不吃。生煎包怎么样？也不吃。哇，我都好想吃啊。那你要吃什么？不是说了随便呢？哎，和女人一起吃东西真的是太麻烦了。这女人。<笑>你们就一直猜下去吧。嘴上说随便，其实是个老六。难道他一直在利用我们吗？<笑>你们现在才发现，已经太晚了。我想问你们，是不是要合起来点外卖的时候就已经录下了这个局？每天想吃什么实在是太累了，所以我必须找几个工具人来帮我想，而且必须想到我满意为止，否则谁都别想吃。就结束了，大家上班吧。呃，你们几个怎么回事啊？不、呃、能吃你们是吧？大闸蟹吃吗？不吃。火锅吃吗？不吃。都这么长时间了，你们还没讨论出来要吃什么吗？啊啊啊啊啊啊啊啊